ジポンゆずぽんすみぽんですはいこんにちはすみぽんです今日は高校バスケ応援企画のハイスクールキングという企画で12月の特集校として千葉英和高校に来ております前の動画でも上がっていたと思うんですけど練習参加して今回はねすごい本当に本当にすごいスペシャルゲストで来てくださってて、まあ、アジアカップとかワールドカップで、まあ、日本の代表としてご活躍もスピードもその視野の広さもアシストも本当にすごい本当にすごい人になんと,あちょっと名前を言った方がいいんだそう本当にすごいあの,あの藤岡愛美さんにクロスオーバーを海外の。人たちも,もうピュアンって抜いてきたクロスオブを教えていただきます。登場していただきます。どうぞ。<笑>どうもお願いします。皆さんだいぶあのハードルが上がってたんで。<笑>もうよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速入、はい、っていきます。レッツラゴーでいいですか？じゃあ一斉のって言ったら、はい、レッツラゴーでお願いします。レッツラゴーでいいですか？はい。<笑>いただきます。はい。せーのレッツラゴー。早速この GoPro をつけて抜かれたいんです<笑>私は、はい、みんなの視線がね<笑>分かるんでもうぜひ皆さんも経験体験してみてくださいなんか抜かれてみて、まあ、高校時代数々の人とそのディフェンスを経験して、まあ、抜かれてきたり、まあ、してきたんですけど女子のドリブルでこういう幅広いドリブルする子はなかなかいなくてもうこんな振られましたね<笑>これは絶対めっちゃ答えになります、まあ、自分もなんかその幅があんまり作れなかったりするのでその点も課題として頑張っていきたいと思いますじゃあ早速気をつけるポイントをよろしくお願いしますはい、はいえっと、ポイントを大きく分けて3つあるんですけど1つ目はやっぱドリブルを強くすること強くすることはいで2つ目は、えっと、一番のポイントなんですけどあの、まあ、振り幅を大きくする振り幅、はい、でそのためにはやっぱドリブルが強くしなきゃいけないんで、はいまあ、2つ重なってくるんですけどで3つ目は、えっと、3つフェイントが入るっていう3つフェイントを入れるっていうのが自分の特徴のクロスオーバーなんで、はい、今回ちょっと体験してもらえばなと思いますありがとうございます、はい、じゃあ早速教えてもらいます、はい、じゃあ最初のポイント1つ目はドリブルを強くするっていうことなので、えっと、まずドリブルを強くするときはあのちょっとやってもらっていいですかハンドリングのときでハンドリングするときってただハンドリングすると姿勢は一見きれいに見えるんですけどあの実際試合に使えるスタンスではないなって思ってるのでその常に試合で使えるスタンスでやってほしいんですけどそれっていうのはやっぱ股関節からこう足が三角形になるように足をちょっと,ちょっと開いてもらってで次の後ろにすごいより力が入るんですよこうやって押さえても負けないここに力が入るのありますか、はい、そ,うそれでこのの切り替えの出るんで、それを常に最初はそのポジションをまず覚えてもらって、はい、で次は。はい、ありがとうございます。人はこのままそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう。やばい。<笑><笑>狭めるともっとよりいいかな。キレが出てるように見えるかな。そうそうそうそうそう。キレがね、あのこっちがこっちがこれをもっと広く出して、もう一つでキレに。なるほど。これがやっぱりそう。やっぱこれが一番大事。広げして幅を広げる。あ、そうそうそうそうそう。え、完璧。完璧です。でも本当に言うことないですよ、ね。<笑>え、なんですか。<笑>で、このフェイクに釣られなかったら、もうそのまま、このままいける。<笑>で、釣られなかったら、スキップの時に、ディフェンスの状況を見る。あの、ここの一個目の。そう。そうそうそうそう。ディフェンスでは。こっちに寄って。開いた時に。開いてるなら、もう直線です。それ。<笑>ボールとゴールを,を結ぶ線があるじゃないですか、うん、その線上にディフェンスのお腹が入ってから切り返す相手を見てる見,見,見越してそうあなるほどてかもしゴールとボールの線上にお腹がなかったら多分抜けると思うが1点ファールでそこをこのスキップの時に見て、うん、ああそこで判断してきたらそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうクロスオーバー自体はもう自分で生み出していったものだし右場所の時に肘を伸ばしてやるっていうのがベースとあってそこからの,そのステップだったりタイミングっていうのはもう自分でそうやってきましたリアリングが止まりませんねこれは<笑>でもすご,すごいですよいっぱい見てきたけどしかも女,女,女性でこうやってすぐできるっていうのはあんまりいない上手でした<笑>もうすぐ使ってくださいそれでは先ほど野上さんに教えていただいたのでまず実践型としてスタッフさんスタッフってたスタッフさんに協力していただいて早速実践していきたいと思いますもっと一二じゃなくて一二三。そうそうそうそう。え
っちゃいめっちゃいっ足が揃えられたみたいな感じで一瞬でいなくなっちゃった感じですねまなみさんの思い料理です<笑><笑>ありがとうございましたすごい上手でした本当に完璧でした<笑>てっぺれですねこれはてっぺれですね星持っててっぺれですもんとにすごいと思うわ覚えたイエーイ,イ,エーイ<笑>えっとまあ、5月に現役を引退して、えっとまあ、母校の、えー、千葉山高校で今アシスタントコーチをしています、はい、であの12月末に行われる、えっと、ウィンターカップにも、えー、出場できるし、まあ、自分自身としても初めてウィンターカップに出場できるのであの一つでも多く、まあ、選手たちのと一緒に、まあ、コートであの、まあ、千葉山のバスケットボールを全国の皆さんに見てもらえたらなと思いますはい、応援よろしくお願いします。お願いします。この動画がいいと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録。<笑>